praise the lord கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இன்றை தினத்திலே நாம் யோசுவாவின் ஜபங்களை தியானித்து தேவ சமூகத்தில் நாமும் ஜபம் பண்ண போகின்றோம் யோசுவா என்கிற பக்தன் மோசையுடைய ஒரு உடன் ஊழியராக வாலிபத்திலிருந்து அவர் பழகி இஸ்ரவேல் சபையை நடத்துகிற தேவ மனிதனாக தேவனால் மோசை மூலம் நியமிக்கப்பட்டார் அவருடைய வாழ்விலே அவர் மகா பெரிய யுத்தங்களை செய்து ஜெயம் பெற்று அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆபிரகாம் முதற் கொண்டு வாக்கு கொடுத்த இந்த காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கவும் அந்த சுதந்திரிக்கப்பட்ட பூமியை பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுக்கவும் அவர் தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்டவர் முக்கியமாக அவர் அநேக ஜபங்கள் ஆண்டவர் நோக்கி செய்திருப்பார் ரெண்டு சம்பவங்களை வேத புஸ்தகம் நமக்கு சொல்லுகிறபடி நாம் தியானித்து நாமும் அதன் அடிப்படையில் ஜெபிக்க போகிறோம் யோசுவா புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் தயவாய் கவனியுங்கள் யோசுவா புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பின்னும் யோசுவா எரிகோவின் வெளியிலிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது இதோ ஒருவர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார் உருவின பட்டயம் அவர் கையில் இருந்தது யோசுவா அவரிடத்தில் போய் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் அல்ல நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார் அப்பொழுது யோசுவா தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்று கேட்டார் அப்பொழுது கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி உன் கால்களில் இருக்கிற பாத ரட்சைகளை கலற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார் யோசுவா அப்படியே செய்தான் இங்கே யோசுவாவின் வாழ்விலே அவன் முதல் முதலாக அந்த காணானுக்குள் வந்து எரிகோ பட்டணத்தை அவன் ஜெயமெடுக்கும்படி ஆயத்தமாகிறான் இந்த யோசுவா அவனுடைய அஹ் இளம் பருவத்திலேயே அமலைக்கிறோடு உண்டான யுத்தத்தை முன்னின்று நடத்தினவன் மோசையுடைய கீழாக இருந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் அந்த கனான் தே வனாந்திர பயணத்தில் வந்த யுத்தங்களில் இவர் பங்களித்தவர் அதே வேளையில் இப்பொழுது இவருடைய பொறுப்பிலே முதல் யுத்தம் முழு பொறுப்பும் இவருடைய இதுக்கு முன்னால் நடந்த யுத்தங்கள் ஒன்றெண்டு யுத்தங்கள் அவைகளில் பொறுப்பு மோசையுடைய தலையில் இருக்கும் இவர் மோசை சொல்லுவதை செய்வார் இப்பொழுது அப்படி இல்ல பொறுப்பே இவர் தலையில் வந்திருக்கிறது அப்போ வெற்றியும் தோல்வியும் இவரை ரொம்ப பாதிக்கும் இவர் மூலம் ஜனங்களையும் பாதிக்கும் எனவே இவர் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் அவர் அந்த எரி எரிகோவின் வெளியில் இருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறார் ஒரு தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படியே உட்கார்ந்து என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அப்படியே அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது திடீரென்று ஒருவர் அவருக்கு எதிரே வந்து நிற்கிறார் அவர் கையிலே உருவின ஒரு பட்டயமும் இருக்கிறது அப்ப இவர் அப்படியே தரிசனத்திலே அதை பார்த்து அவரிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்ற ஒரு கேள்வி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு ஜபமாக கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் அவர் வந்து கர்த்தர் என்று அறிந்து முதல்ல ஜபித்தாரா என்று எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் ஆண்டவர் கொடுத்த பதிலிலே அவர் புரிந்திருப்பார் ஆனா அவருடைய அந்த வார்த்தையை பாருங்கள் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு அவர் கொடுத்த பதில் அல்ல அல்ல நான் உன்னை சேர்ந்தவர் என்றும் சொல்ல முடியாது இப்பொழுது 
சத்துருக்களை சேர்ந்தவர்னும் சொல்ல முடியாது நீ ரெண்டு தாட்ஸ்ல இருக்கிற ஆனா இப்ப மூன்றாவது ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன் நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார் ஓம் கூட்டத்துக்குள்ள வரல சத்ரு கூட்டத்துல இருந்து வரலப்பா நான் பரலோகத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவு அழகான ஒரு காரியம் ஆகவே உலகத்துல ரெண்டு கூட்டத்துல ரெண்டு கூட்டம் ஒன்று தேவஜனம் ஒன்று தேவஜனத்துக்கு எதிரானவர்கள் ஒன்று வாக்கு தத்துவம் பெற்ற கூட்டம் ஒன்று வாக்கு தத்துவம் பெற்றவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிற கூட்டம் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தின் நடுவில் பரலோகம் வந்து இடைபடுகிறது அல்லா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளே உங்களுக்கும் இந்த உலகத்துல உள்ள யாருக்கும் சரி ஒரு காரியம் வந்தால் பரலோகம் அங்கே குறுக்கிடுகிறது ஆமே கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி வந்திருக்கிறார் அவருக்கு இங்க என்ன வேலைன்னு கேட்டா அவர் தெரிந்து கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக வந்திருக்கிறார் அல்லா ஸ்தோத்ரா ஆனா அவன் கேட்கும் பொழுது என்ன சொன்னார்னா அல்ல நான் வந்து ஒரு சைடு சேர்ற ஆள் கிடையாது பாத்துக்க நான் எப்பொழுதுமே கர்த்தருடைய காரியத்தை செய்யணும் நீதிய செய்யணும் நீ என் பக்கத்துல நின்னா நான் உனக்கு அனுப்பேன் அதுதான் நீ வழிவிலகி போனா நான் உன்னோட நிக்க முடியாது ஸ்தோத்ரா அழ அழகாக ஆண்டவர் சொன்னார் சோ இங்கு கர்த்தர் வந்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி எப்பொழுதும் நம்மளோட நிப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது நாம் அவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாய் அவருடைய வழிகளிலே நடக்கும் பொழுது கட்டாயம் அவர் நம்மோடு இருப்பார் ஏன்னா அவர் நமக்கு வாக்கு தத்துவம் தந்திருக்கிறார் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் அபிஷேகத்திருக்கிறார் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு சாட்சிகளாக வைத்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் எனவே கட்டாயம் அவர் நம்முடைய பட்சத்தில் தான் நிற்பார் ஆனா நாம் அவருடைய பட்சத்தில் நிற்கணும் நிற்கிற வரைக்கும் அவர் நிற்பார் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆகவே இங்கே அவன் கேட்ட முதலாவது ஒரு காரியம் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ அப்படின்னு கேட்டான் அவர் சொன்னார் நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே பல வேளைகளில் தேவ தூதர்கள் மனிதர்களுக்கு வெளிப்பட்டு பேசுவது உண்டு சில வேளைகளில் தேவகுமாரன் அவர் வெளிப்படுவது உண்டு இந்த சம்பவம் அப்படிப்பட்ட சம்பவம் இது வெறும் தூதன் அல்ல இது இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் வெளிப்பட்ட சம்பவம் தேவகுமாரன் சில இடங்களில் இப்படி வெளிப்பட்டிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே அதை நாம் அந்த சம்பவத்தை வாசிக்கும் பொழுது தெரியும் தேவ தூதர்கள் ஆராதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் செய்தியை சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார்கள் ஆனால் தேவகுமாரன் வெளிப்படும் பொழுதோ அங்கே பணிந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் ஆராதனை இருக்கும் நான் நான் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிற கத்துடைய வார்த்தைகள் இருக்கும் இதை வச்சு நாம் அதை பிரித்து பார்க்கலாம் இங்கே ஆஹ் சொல்லப்படும் பொழுது நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி அப்போ த கேப்டன் ஆஃப் த ஹோஸ் ஆஃப் காட் சேனைகளின் அதிபதி ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் அதிபதியானவர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ உடனே பாருங்கள் யோசுவா தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அந்த பணிந்து கொண்டதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு தூதன்னா அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் உடனே தடை செய்வான் நீ என்னை பணிந்து கொள்ளக்கூடாது தேவனை பணிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ கர்த்தர் அந்த இடத்துல அந்த அவன் பணிந்து கொண்டதை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்பதான் அவன் அடுத்த ஒரு ஜபத்தை வைக்கிறான் என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்று கேட்டான் டைரக்டா ஒரு பிரேயர் என் ஆண்டவர் இப்ப முதல்ல அவர் யாரோனு தெரியாம அப்படி பேசினான் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாவே இவர் ஆண்டவர் தெரிஞ்சு பேசுறான் என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்று கேட்டான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னவென்று கேட்டான் அப்ப அடுத்த ஒரு அனுபவம் அங்கே உண்டாகிறது கத்தருடைய சேனையின் அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை களச்சி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார் யோசுவா அப்படியே செய்தான் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இதே அனுபவம் மோசைக்கு உண்டானதை இவனுடைய தலைவனாகிய மோசைக்கு உண்டானதை நாம் அறிவோம் முச்சடியில் கத்தர் எழுந்தருள் இருக்கும் பொழுது மோசை பக்கத்துல போகும் பொழுது கத்தர் சொன்னார் நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை 
கலர்ஜி போர்டு அப்படின்னு சொன்னார் அதுவே அன்பானவர்களே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வித அனுபவம் உண்டானது இங்க பார்க்க ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது தேவன் எழுந்தருளி இருக்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி அந்த இடத்துல நீ பரிசுத்தமா இரு என்று சொன்னார் இன்னொன்னு பாதரட்சை பாதரட்சை என்பது என்பது ஆயத்தம் என்பதை காட்டும் ஒரு யாத்திரை போகும்போது பாதரட்சை போட்டாச்சுன்னா அது ஆயத்தம் பாதரட்சை அணிந்து வெளியே போகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய கால்களுக்கு ஒரு பாதுகாவலுக்கு ஆஹ் சூடு அல்லது கரட முரடான இது முட்கள் பாதுகாவலுக்கு போடுகிறோம் இது ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் என் சமூகத்தில் வந்தால் நீ ஃபுல் சரண்டர் ஆகணும்ப்பா மோசிட்டா தான் சொன்னார் நீ பாதரட்சையில கலத்தி போடு உன்னுடைய ஆயத்தங்கள் உன்னுடைய சுய பாதுகாவல் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு என்னிடத்திலே சரண்டர் ஆகிவிடும் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் இவன்றே சொல்றாரு நீ பயங்கரமான யுத்தங்களை தொடர்ந்து செய்ய ரெடி ஆகி கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய ஆயத்தங்கள் எல்லாம் நீ களைச்சி போடு உன்னுடைய சுய பாதுகாவல் எல்லாம் களைச்சி போடு இந்த பரிசுத்த சமூகத்தில் ஒப்பு கொடு அப்படித்தான் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு பிறகு அவனுக்கு ஒவ்வொரு யுத்தத்துக்கும் வழிகாட்டினார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இங்கே தேவ பிள்ளைகளே நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என் ஆண்டவர் தமது தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்ன என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்ன இந்த ஜபம் ரொம்ப தேவை ஸ்தோத்ரம் யோசுவாவுடைய முக்கியமான கட்டம் இனிதான் அவருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் வச்ச அந்த கிரியைகள் ஆரம்பிக்க போகுது அப்ப அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே என்ன செய்யும் சவுல் கேட்டார் சவுலே அந்த தமஸ்கு போற வழியிலே இயேசு கிறிஸ்து சந்தித்த உடனே இவர் தான் இயேசு மேசியா என்று அறிந்த உடனே அவன் கேட்டான் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமா இருக்கிறீர் அப்படின்னு கேட்டான் அந்த அர்ப்பணிப்பு இனி என்னுடைய திட்டம் ஒண்ணும் இல்ல ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும்னு நீங்க சொல்லுங்க சின்ன சாமுவேல் இடத்திலே கேலி சொல்லி கொடுத்தார் தேவன் உன்னிடத்தில் பேசினால் கர்த்தாவே சொல்லும் அடியே கேட்கிறேன் என்று சொல் ஆ தேவன் சொல்லுவதை கேள் அதன்படி நட வாழ்க்கைக்கு ஊழியத்துக்கு படிப்புக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு விவாகத்துக்கு எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தர் ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறாரு ஹோல் லைஃப் முழு வாழ்க்கைக்கு அவர் கையில் திட்டம் உண்டு நீ அவர் பாதத்துல சரண்டர் ஆள் ஆண்டவரே என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்ன இன்னைக்கு அந்த ஜபம் நிறைய பேர் செய்யறது கிடையாது நம்ம மனுஷர்கிட்ட இருக்கிற பெரிய ஃபெயிலியர் என்னன்னா நம்மளே திட்டமிடுறது நம்ம ஆசைப்படி எல்லாம் பிளான் பண்றது எல்லாம் வச்சுட்டு தேவனே உதவி செய்யும் தேவனை இதை இப்படி செய்யும் தேவனே அதை அப்படி செய்யும் இப்ப இது ரிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பரிசுத்தவான்கள் தேவ மக்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் சவுல் எவ்வளவு பெரிய வெற்றியின் ஊழியம் ஜோசுவா எவ்வளவு பெரிய வெற்றி அவருடைய லைஃப்ல சாமுவில் எவ்வளவு பெரிய வெற்றி இவங்க எல்லாம் ஜபிச்ச விதத்தை பாத்தீங்களா தான் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆண்டவரே அத திருப்பிருங்க ஆண்டவரே இதை திறந்துருங்க ஆண்டவரே அதை அடைச்சிருங்க ஆண்டவரே இப்படி கர்த்தருக்கு கட்டளை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்களா அவங்களுடைய மெயின் பிரேயரே நாங்க என்ன செய்யணும்ப்பா நீங்க சொல்லுங்கப்பா இந்த அனுபவம் மேலோங்கி நிற்கணும் தேவ சித்தம் செய்யணும் தேவ சத்தம் கேட்டு தேவ சித்தம் செய்தல் வாழ்வின் மேன்மை ஆகவே இந்த ஜபத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவர் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் செய்கிறேன் என்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் இன்னைக்கும் நாம் அப்படி ஜபிக்க போறோம் ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான காரியங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிறதுன்னா கண்டிப்பா இந்த பிரேயர் நீங்க பண்ணணும் எப்பவுமே பண்ணணும் டெய்லி காலையில எப்படி பண்ணுனா ரொம்ப பாக்கியம் முக்கியமான விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை பற்றி நம்ம பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாலு பேர்த்த ஆலோசனை கேட்டு திட்டம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் பாகத்துல உட்கார்ந்து ஆண்டவரை என்ன செய்யணும் ஆண்டவரை என்ன செய்யணும் இதை செய்யலாம செய்யக்கூடாதா செய்யணும்னா எப்படி செய்யணும் அப்படி அங்க கேட்டுட்டா அதான் கர்த்தரை கனம் பண்றது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது நிச்சயமாய் கத்தர் அந்த விஷயத்துல கை விடவே மாட்டார் கனம் பண்ணுவார் மேன்மையா நடத்துவார் தகுந்த ஆலோசனை கரெக்டான டைம்ல சொல்லுவார் செலவுல காது கேட்க சொல்ல மாட்டார் உள்ளத்துல கூட ஜலசனம் வெளிப்படுத்தாம இருக்கலாம் 
ஆனா கரம் பிடித்து நடத்துவார் அமையன் சொல்லி செய்ய வைப்பார் இல்லைன்னா கரம் பிடித்து நடத்தி விடுவார் ரெண்டுல ஒண்ணு கண்டிப்பா நடக்கும் நாம் கர்த்தரை நோக்கி கேட்டா அவர் கேளாதவர் போல இருக்க மாட்டா ஒன்றில் சொல்லி செய்ய வைப்பார் அல்லது கரம் பிடித்து நடத்தி காரியத்தை ஜெயமாய் முடிப்பார் எனவே இந்த ஜபம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரி ரெண்டாவதாக இவருடைய இன்னொரு பிரேயர் யோசுவா ஏழாம் அதிகாரம் யோசுவா ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் யோசுவா ஏழு ஆறுல இருந்து அப்பொழுது யோசுவா தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு அவனும் இஸ்ரவேலின் மூப்பரும் சாயங்கால மட்டும் கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து தங்கள் தலைகளின் மேல் புழுதியை போட்டு கொண்டு கிடந்தார்கள் யோசுவா ஆ கத்தராகிய ஆண்டவரே எங்களை அழிக்கும் படிக்கு எமோரியர் கையில் கைகளில் ஒப்பு கொடுப்பதற்காகவா தேவர் இருந்த ஜனத்தை யோர்தானை கடக்க பண்ணினீர் நாங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் மன திருப்தியாக இருந்து விட்டோமானால் நலமாயிருக்கும் ஆ ஆண்டவரே இஸ்ரவேலர் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முதுகை காட்டினார்கள் இப்பொழுது நான் என்ன சொல்லுவேன் கானானியரும் தேசத்து குடிகள் யாவரும் இதை கேட்டு எங்களை வளைந்து கொண்டு எங்கள் பேரை பூமியில் இராதபடிக்கு வேறற்று போக பண்ணுவார்களே அப்பொழுது உமது மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன செய்வீர் என்றான் அப்பொழுது கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி எழுந்துரு நீ இப்படி முகங்கு புற விழுந்து கிடக்கிறது என்ன என்று சொல்லி ஆஹ் திட்டமா ஒரு ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்தார் இங்கே முதலாவது எரிகோவை ஜெயித்தார்கள் இரண்டாவது ஆயி என்கிற இன்னொரு பட்டணத்துக்கு போனாங்க அங்கதான் புறமுது காட்டி ஓடினார்கள் தோற்றார்கள் தோற்ற உடனேதான் இப்போ யோசுவாவும் மூப்பர்களும் அப்படியே தரையில விழுந்து கிடந்து ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு புலம்பலின் ஜபம் போல அவர் பண்ணினார் அதுதான் நம்ம வாஸ்தவம் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வந்து இறப்பா இதை கேள்விப்பட்டாய் நீ இந்த இந்த கானானுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாவனும் சேர்ந்த எங்களை வளைந்து கொள்வானே இல்லை பேரத்து போ பண்ணிடுவானே அப்போ உங்களுடைய மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன செய்கிறப்பா அப்படின்னு கேட்கிறான் அதான் ஆண்டவர்கிட்ட எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிற தன்மை அல்ல புலம்பலின் கேள்வி உங்க மகிமையான நாமந்தானே இதுவரைக்கும் எங்களை நடத்திட்டு வந்துச்சு உங்க மகத்துவம் தானே எங்களிடையே வெளிப்படுகிறது நாங்கள் ஒன்றும் இல்லையே அப்ப இப்ப நீங்க எங்களை ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன ஆகிறோம்ப்பா அப்படி சொல்லி ஒரு ஜபத்தை அவன் பண்ணிட்டு அந்த ஜபத்தை கேட்டு கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு நீ ஏன் பொழுது கிடக்கிற எலும்பு உனக்கு நீ அடுத்த வேலை இருக்கு சுத்திகரிப்பின் வேலை ஒண்ணு இருக்கு நல்லா சுதந்திரிக்கணும்னா சுத்திகரிக்கணும் எரிகோவுக்கு போகும்போதே சொன்னேன் அங்க உள்ள பொருள் ஒன்னே எடுக்காதீங்க ஆனா ஒருத்தன் எடுத்து கொண்டு வச்சிருக்கிறான் பாளையத்துக்குள்ள இப்ப அதை கிளியர் பண்ணு சாபத்தீடானதை உங்களுக்குள்ள இருந்து வெளியேற்றம் அப்புறம் தான் ஜெயம் கிடைக்கும் சுதந்திரிக்க முடியும் என்று சொல்லி ஆலோசனை கொடுத்தார் அதைப்படி அவன் வந்து சீப் போட்டு ஜனங்களை அப்படியே பகுத்து பகுத்து அதை அப்படியே அரிச்சு அரிச்சு கொண்டு வந்த பொழுது கடைசியில ஆகான் மாட்டினான் ஆகான் தான் தப்பு செய்தது கரெக்டா கத்தர் காட்டி கொடுத்தார் அப்போ அவன் ஆகானையும் குடும்பத்தையும் அவனுடைய சகல உடைமைகளையும் எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவனை கல் எறிந்து பெரிய கற்குவியலாக்கி அழித்து போட்டார் அப்படி சாபத்தீடானதை தைரியமாக சபைய விட்டு விளக்கினான் சுத்திகரித்தான் அதுக்கு பிறகு இதே இதே ஆய்க்கு திரும்ப படையெடுத்தார்கள் நல்ல வெற்றி பெற்றார்கள் கத்தரும் அதுக்கு பதிவிட வைக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்தார் அழக அந்த திட்டத்தின்படி ஜெயித்தார்கள் எனவே அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே சில வேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம நல்ல ஒரு ஜெயத்தை பெற்றோம் எரிகோவில் அடுத்தது ஆகி சின்ன பட்டணம் தான் நான் தோல்வி வந்துருச்சு என்னன்னு கேட்டா உள்ளே கர்த்தர் விரும்பாத ஒரு காரியம் தலையெடுத்து விட்டது வாழ்க்கையில அதை சரிப்படுத்தணும் ஜெயம் வந்த உடனே அடுத்தது ஒரு தோல்விக்கு நாமளே இடம் கொடுத்துடக்கூடாது நம் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் அடைய வேண்டும் என்றுதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் எனவே கர்த்தர் விரும்பாத காரியங்களை நமது வாழ்வில் தலையெடுக்கப்படக்கூடாது 
அப்படி வந்தனா தோல்வி வரும் அப்படி ஒரு தோல்வி யாருடைய வாழ்வில் இருக்கிறதோ அன்னைக்கு யோசுவா செய்த மாதிரி முகங்குப்புற விழுவோம் முகங்குப்புற விழுவோம் ஸ்தோத்ரா அன்னைக்கு சபைக்கு தோல்வி இஸ்ரவேல் சபைக்கு அதனால இஸ்ரவேல் சபையின் தலைவனாகி யோசுவாவும் மூப்பர்களும் சேர்ந்து முகங்குப்புற விழுந்தார்கள் அது மாதிரி செய்ய குடும்பத்திலே தோல்வியா கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து கர்த்தருடைய பாதத்தில் இருங்க விழுந்து கேளுங்கள் இப்ப இப்படி ஆயிப்போச்சே என்ன செய்ய என்று கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் உணர்த்தி தருவா எங்க தவறு இருக்கு எதை சரிப்படுத்தணும் எப்படி சரிப்படுத்தணும் அடுத்து எப்படி தோற்ற இடத்துல எப்படி திரும்ப ஜெயத்த பெறணும் என்ன அழகா சொல்லி கொடுத்தார் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றுகிற கர்த்தர் அதற்குரிய சுத்திகரிப்பின் வழிகளையும் சொல்லி தருகிற கர்த்தர் இது போல ஒருவர் உண்டா கூட இருந்து அழகாய் நடத்துகிறவர் எனவே தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறீர்கள் ஸ்தோத்ரம் நாம் ஜபம் பண்ண போகிறோம் கர்த்த நிச்சயமாய் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்பார் ஒருவேளை எரிகோவை எதிர்நோக்கி இருக்கிறீர்களா அது ஒரு சாதாரண காலம் ஆனா ஆயியை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது பெரிய தோல்வி காலம் இந்த ரெண்டையும் ஒண்ணு கம்பேர் பண்ணோம்னா அவர் எரிகோ விஷயத்துல ஆண்டோர் நோக்கி பார்த்து கொண்டு சாதாரணமான நிலையில் பார்த்து கொண்டிருந்தார் இப்போ ஆயி விஷயத்துல முகம் பொறுக்குப்புற விழுந்து கிடக்கிறது தோல்வி காலத்துல இன்னைக்கு எந்த காலத்துல இருந்து நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்களோ தெரியல ரெண்டு ஜபத்தையும் கத்தர் கேட்பார் ரெண்டு சூழ்நிலைக்கும் உதவி செய்வார் அவருக்கு எரிகோ வந்து ஒரு புதிய அனுபவம் தன்னுடைய லீடர்ஷிப்ல தன்னுடைய பொறுப்புல ஒரு புதிய அனுபவம் நாமும் வாழ்க்கையில் பல புதிய காரியங்களுக்குள் போகிறோம் அது இந்த எரிகோவின் அனுபவம் கத்தர் வழிகாட்டுவார் நடத்துவார் இது வந்து தோல்வியின் அனுபவம் விழுந்து கிடக்கிற அனுபவம் தோல்வியின் அனுபவம் ஐயோ நினைச்சது நடக்கல இப்படி நினைச்சா அப்படி நடந்து போச்சு நஷ்டம் வந்து போச்சு நெருக்கத்துல மாட்டிட்டேன் பிடிபட்டு கொண்டேன் சிக்குண்டேன் இப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்ஸ் இதுலையும் கத்த நிச்சயமா நமக்கு உதவி செய்வார் நிச்சயமா உதவி செய்வார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது இன்னொரு காரியம் யோசுவா எரிகோ விஷயத்துல அது ஒரு பெரிய டாஸ்க் அவருக்கு இப்போ பேடனா எடுத்து அப்படியே கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்ப அவருக்கு கர்த்தர் தோண்டி ஈஸியாக்கி கொடுத்தார் வழியை ஈஸியாக்கி கொடுத்தார் உண்மையில யுத்தமே செய்யல சுத்தி நடந்து ஆர்ப்பரித்து போட்ட விழுந்தார் அதுக்கப்புறம்தான் உள்ள போய் அடித்தாரு அப்படி ஈஸியாக்கி கொடுத்தார் இப்போ ஆயி விஷயத்துல இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்ப தோல்வி வந்தோன்னு விழுந்தாரு ஆண்டோருக்கு முன்னால் அதுக்கு முன்னாடி கிட்டு கிட்டு ஈஸிலி எரிகோ விஷயத்துல அவ்வளவு பேடனா எடுத்தவரு செகண்ட் ஆயி விஷயத்துல சிம்பிள் ஐ கேன் ஹேண்டில் இட் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லி ஏன்னா ஒரு அனுபவம் ஜெயமானோம்னா அடுத்தது ஈஸியா எடுத்துட்டார் ஈஸியா எடுத்ததுதான் டஃபா மார்ச் ஆகையினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில சின்னதோ பெருசோ அவரை நோக்கி பார்ப்போம் அதுதான் வெற்றி சின்னதா நான் பாத்துக்கிறேன் பெருசு வந்தா என்னால முடியாது வந்து அவர்கிட்ட போலாம் அது சரியான பழக்கம் இல்ல நம்மளுக்கு சின்னதையும் ஜெயிக்க முடியாது பெரியதையும் ஜெயிக்க முடியாது ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் அல்லே லூயா அதான் விஷயம் சின்னதுனாலும் பெரியதுனாலும் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் அவர்கிட்ட கேட்போம் இது நல்ல பழம் சோ இந்த நல்ல ஜபங்களை கர்த்த நமக்கு தருவாராக இப்பொழுது நாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம் ஆண்டவர் நடத்துறது போல நான் ஜபிக்கும் பொழுது நீங்களும் கூட சேர்ந்து என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் ஆஹ் ஆண்டவர் உங்களுடைய உள்ளத்தில் தருகிறதையும் நீங்க சேர்த்து ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவார் சுதந்திரிக்க வைத்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தோல்வியையும் ஜெயமாய் மாற்றின கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 புதிய அனுபவத்தில் அவன் எதிர்நோக்கி காத்திருந்த பொழுது அவனுக்கு வெளிப்பட்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹாலே லூவியா ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா இன்று ராத்திரி நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் அன்றைக்கு அந்த யோசுவா பக்தனுடைய அனுபவத்தை இன்றைக்கு எங்களுக்கு வேதத்தில் எழுதி தந்தபடியினால் அதை தியானித்து 
ஆண்டவர் எங்களுடைய சில அனுபவங்களை வைத்து தேவ சமூகத்திலே ஜபம் பண்ணுகிறோம் ஐயா என் அன்பு தகப்பன் ஆண்டவரை அன்றைக்கு யோசுவாவுக்கு வெளிப்பட்டது போல கர்த்தருடைய சேனை அதிபதியான இயேசு கிறிஸ்து ஆமேன் எங்கள் சத்துருக்களை அழிக்கும்படி ஒருவின பட்டயத்தோடு கூட எங்களுக்கும் வெளிப்படும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே ஆமேன் ஸ்தோத்ராப்பா ஸ்தோத்ராப்பா அந்த பிசாசின் சேனைகள் அந்தகார லோகாதிபதிகள் ஆகாயத்து அதிகார பிரபுக்கள் இந்த வானமண்டலத்து பொல்லாத ஆவிகள் இந்த லூசிபருடைய கிரிய வலு சர்ப்பத்தினுடைய கிரியைகள் இவைகள் அழிக்கப்படத்தக்கதாக இவைகளுக்கு எதிராக உருவின பட்டயத்தோடு என்னுடைய அருமை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக எங்கள் சபைகளுக்காக ஆண்டவர் இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இயேசு வெளிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் இயேசு வெளிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் பா ஆமின் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியே கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியே நீர் இறங்கி வர வேண்டும் இறங்கி வர வேண்டும் இன்றைக்கு பிசாசுகள் எல்லாம் சேர்ந்து படையெடுத்து எங்கள் தேசத்தை அழித்து நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறதப்பா சபைகளுக்கு எதிராய் பாதாளத்தின் வாசல்கள் பயங்கரமாக எழும்பி நின்று யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது தகப்பனே தனி வாழ்க்கைகளுக்கு விரோதமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக தீமை செய்யும்படி எழுந்து நிற்கிறதப்பா இந்த பிசாசின் சேனைகள் அழிக்கப்படும்படியாக ஆமையை நாங்கள் சுதந்திரிக்க வேண்டியதை அபகரித்து வைத்து கொண்டு ஆக்கிரமித்து ஆமையின் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் ஆமையின் கோட்டை கட்டி வைத்து காத்திருக்கிறதப்பா ஆனால் அந்த எரிகோவின் கோட்டைகள் எல்லாம் ஒட்டைக்கப்படும்படியாக நாங்கள் உள்ளே சென்று சுதந்திரிக்கத்தக்கதாக ஓ குளோரி டு காட் பூமிக்குரிய காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் பரலோத்துக்கு எடுத்த காரியங்கள் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு சுதந்திரங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக எங்களுக்கு முன்னே இறங்கி வாங்கப்பா எங்களுக்கு முன்னே இறங்கி வாங்கப்பா எங்கள் கண்களுக்கு வெளிப்படுங்கப்பா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆமே கர்த்த பெரிய காரியங்களை செய்வீராக பெரிய காரியங்களை நீ செய்வீராக ஆமை நாண்டவரே உமக்கு சோதிராம் 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 நாங்கள் எப்போதும் உம்மோடு இருக்க உமக்காக காத்திருக்க அந்த யோசுவா தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து கொண்டே இருந்தானே அதே போல எங்கள் கண்கள் உம்மை நோக்கி காத்திருக்கும்படி கிருபைய தாங்கப்பா ஓ நாங்கள் தனிமையாய் உட்கார்ந்து சிந்தனைகளை சுழற்றி கொண்டு இருக்காதபடிக்கு எங்கள் கர்த்தரிடத்தில் தியானமாய் இருந்து கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து அந்த குவைட் டைம் அந்த தியான வேலை ஆமை எங்களுக்கு அதிகமாய் தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம்ப்பா அந்த யோசுவாவுடைய அந்த அழகான தியான வேலை எரிகோவை ஜெயிக்க உதவியா இருந்தது அதே போல கர்த்தாவை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு புதிய புதிய திட்டங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு டாஸ்குகள் எங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிறதப்பா அடுவரை எல்லா விஷயத்திலும் என் அன்பு தகப்பனே அன்பு தகப்பனே தனிப்பட்ட வாழ்க்கைகளிலே படிப்பு அந்த பெரிய எக்ஸாம்ஸ் வருகிறது அந்த மாதிரிப்பட்ட டாஸ்க் எங்க முன்னால இருக்கிறதப்பா ஓ ஹால லூயா ஹால லூயா வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது வியாதி பலவீனம் தாக்கி சிலர் என்ன செய்வதென்று ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமேன் இது எல்லாவற்றுக்கும் நீங்க இறங்கி வந்து ஆலோசனை தர வேண்டும் எங்களுக்கு முன்னே நின்று கத்த ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் விவாக காரியத்திலே தீர்மானம் எடுக்க முடியாமல் ஆமையின் இங்கோ இதுவா அதுவா என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறவள் உண்டு தங்கள் பிள்ளைகளுடைய விவாக காரியம் ஒரு பெரிய சவாலாய் நிற்கிற அனுபவத்திலே ஆமையின் எப்படி செய்வேன் எப்படி நடத்துவேன் எப்படி தேவைகள் சந்திக்கப்படும் என்றெல்லாம் இருக்கிறவர்கள் உண்டு தகப்பனே ஓ ஹால லூயா அவர் சொந்த இடம் வாங்குற விஷயம் கட்டடம் கட்டுற விஷயம் என்று பல காரியங்களில் தேவைகளோடு இது எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் என்று இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்க ஓ பிரைஸ் பிரைஸ் கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம்பா ஆலே லூயா ஆலே லூயா பிரைஸ் பிரைஸ் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் 
என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை போல ஒவ்வொருவரும் உண்மை நோக்கி பார்க்க கிருபைத்தாரும் உண்மை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசம் அடையும் அது வெட்கப்படாது என்று நீர் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆகவே தேவன் அப்படிப்பட்ட கிரியை செய்யும் இன்று ராத்திரி வேளையிலே ஒவ்வொருவரும் உமது பாதத்தில் அமர்ந்து உண்மை நோக்கி பார்ப்பதற்கு ஒரு கிருபை அளிக்கும்படி செபிக்கிறோம் ஆமே ஆவிக்குரிய விஷயங்களில் கூட சில யுத்தங்களை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறதப்பா இந்த யுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கும்படி ஆமையின் ஊழியக்காரர்கள் இந்த நிலையிலே சபையிலே பல காரியங்களை செய்யும் பொழுது ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்தும் பொழுது ஒரு கட்டட பணி செய்யும் பொழுது ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது ஆமையின் எவ்வளவோ ஒரு சவாலாக இருக்கிறதப்பா இந்த மாதிரி சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நோக்கி பார்க்கிற இந்த நேரம் ஆண்டவர் அந்த பெரிய எரிகோ மதில்களை வீழ்த்தும்படியாக உருவின பட்டயத்தோடு நீர் முன்னே புறப்படும் அப்பா முன்னே புறப்படும் அப்பா முன்னே புறப்படும் அப்பா முன்னே புறப்படும் அப்பா ஓ குளோரி ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா கர்த்தர் உருவின பட்டயத்தோடு முன்னே புறப்படுவீராக புறப்படுவீராக என் தேவனையே ஸ்தோத்ரா பிசாசின் ஆமை கூட்டங்கள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு மனித கூட்டங்களும் பல நிலைமைகளில் எழுந்து நின்று எதிர்ப்புகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறதப்பா எதிர்கிரியைகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறது சூழ்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்பா தீமைகளுக்கு எத்தனமாகி கொண்டிருக்கிறது கூட்டம் கூடி தீமை செய்ய தீர்மானித்து ஆமை ரெடி ஆகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட தீமைகளும் பல நிலைகளில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசுவே எங்களுக்காக உருவி பட்டயத்தோடு இறங்கி மாறும் உருவின பட்டயத்தோடு இறங்கி மாறும் மனித சத்துருக்கள் எங்களை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு மதத்தின் சார்பாக துன்மார்க்க கிரியைகளுக்காக எரிச்சல் பொறாமை கொண்டு இப்படியெல்லாம் எழும்பி வருகிற சகல மனித எதிர்ப்பாளர்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெயம் எடுக்கத்தக்கதாக இன்றைக்கு எங்கள் இயேசு உருவின பட்டயத்தோடு இறங்கணுமே உருவின பட்டயத்தோடு இறங்கணுமே உருவின பட்டயத்தோடு இறங்கணுமே அட்டிமைப்படுத்த வருகிற கோலியாத்துக்களை ஆமை அட்டிமைப்படுத்த வருகிற பெரிய கோலியாத்துக்களை எல்லாம் எளிதாய் ஜெயம் எடுக்கும்படியாக கர்த்தர் உருவின பட்டயத்தோடு இன்று எங்கள் முன் வெளிப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் வெளிப்பட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஒருவனோடு போராடி ஜெயித்து முழு சிறவேலை அடிமைப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கிற இந்த பொருளாத ஆவிகளின் கிரியைகள் மனித கிரியைகள் இவைகளை ஜெயிக்கத்தக்கதாய் ஒவ்வொரு புது அபிஷேகம் இறங்கட்டும் கர்த்தர் உருவின பட்டயத்தோடு இறங்குகப்பா 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 ஓ குடும்பத்திலே ஒரு நபரை குட்டித்து அந்த நபர் மூலம் முழு குடும்பத்தை அட்டிமைப்படுத்த நினைக்கிற பொல்லாத கிரியைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அகன்று போகும்படி செபிக்கிறோம் அன்றைக்கு தாவிது கோலியாத்தை ஜெயித்தது போல ஒரு ஜெயம் வரட்டும் தகவனே ஆல லூயா ஆல லூயா சவுலை போல பொறாம எரிச்சல் ஓ பொறாம எரிச்சலினாலே எங்களுக்கு விரோதமா எழும்புகிற எல்லா மனித வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால கீழ்படுத்தப்படுவதாக கீழ்படுத்தப்படுவதாக ஆமை நாமை நாமை சவுலை ஆமை தாவிது மிக அழகாக ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தன் சாட்சியை காத்து கொண்டவனாக தன் பிரதிஷ்டையை காத்து கொண்டவனாக ஜெயம் எடுத்தார் அதுபோல மகிமையான ஜெயம் வரும்படியாய் உருவின பட்டயத்தோடு கர்த்தர் இறங்கோ கர்த்தர் இறங்கோ கர்த்தர் இறங்கோ அன்றைக்கு சவுலுக்கு கில்போவா மலையிலே வெளிப்பட்ட பட்டயம் அது சத்ருவின் பட்டயம் அல்லவே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் பட்டயம் அல்லவா ஓ ஹால லூயா இன்றைக்கு துன்பம் செய்கிற தீமை செய்கிற எரிச்சலினால் பொறாமையினால் ஆமையின் பிரைஸ் தல்லாட் அப்படியெல்லாம் கிரிய செய்கிறவர்கள் ஆமையின் தாழ்மைப்பட்டு போகும்படியாக அப்படி தேவையில்லாத கொம்புகள் முறிக்கப்படும்படியாக எஸ் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கர்த்தருடைய கிரியை வெளிப்பட நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே கர்த்தருடைய கிரியை வெளிப்பட செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆலே லூயா ஆலே லூயா அப்பாவி மக்களுக்கு எதிராய் பாவப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராய் பொருளாதாரத்திலே நலிந்த மக்களுக்கு எதிராய் ஆமையின் பெண்களுக்கு எதிராய் பாலிவ பிள்ளைகளுக்கு எதிராய் அன்று முறைய பேச வாயில்லாத போல பாவ போல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் எதிராய் எழும்புகிற அந்த துன்மார்க்கருடைய வல்லமைகள் துன்மார்க்கருடைய திட்டங்கள் பல்லாத எண்ணம் கொண்டவர்கள் ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமையின் அண்டக்கப்படுவதாக 
ஆமேன் எத்தனையோ குடும்பங்கள் கண்ணீருக்குள்ள இருக்கிறார்கள் ஒரு துன்மார்க்கனுடைய பார்வை எங்க குடும்பத்துல பட்டுவிட்டது குடும்பத்தில் உள்ள ஆமேன் என்னுடைய பிள்ளைக்கு எதிராக ஆமேன் என் மனைவிக்கு எதிராக அல்லது ஏதோ யாரோ என் சகோதரிக்கு எதிராக இந்த பொல்லாதனுடைய பார்வை வந்துவிட்டதே என்று சொல்லி வேதனைக்குள் இருக்கிறார்கள் அப்பா அப்படிப்பட்ட பொல்லாத இச்சையின் ஆவி கொண்ட காம விகாரம் கொண்ட பொல்லாதவனுடைய கிரியைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கீழ்ப்படுத்தப்படுவதாக அழிந்து போவதாக அந்த கிரியைகள் அழிந்து போவதாக ஒதுக்கி போவானாக விலகி போவானாக இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது சோசியல் மீடியாஸ்ல எத்தனையோ அக்கிரமங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவன் மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் உன் படை அட்டை இருக்கு உனக்கு அதிக அட்டை இருக்குன்னு சொல்லி மிரட்டி பணிய வைத்து எத்தனை தீமைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவன் நான் நினைச்சது மாதிரி என் ஆசைக்கு இடம் கொடுக்காவிட்டு அவன் வாழ்க்கை அழிப்பேன்னு சொல்லி போராடுகிறார்கள் அவன் உன்னை கொண்டு போடுவேன்னு சொல்லுகிறார்கள் உன் மூஞ்சில ஆசிட் ஊத்திடுவேன்னு சொல்லுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பரிதாபமான பல சம்பவங்கள் உலகத்துல அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு எந்த தெய்வ பிள்ளைகள் எந்த தெய்வ பிள்ளைகளுடைய குடும்பம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இடர்பாடுகள் சிக்கல்கள் இருக்கிறதோ என் ஆண்டவர் இயேசு உருவின பட்டயத்தோடு இந்த ராத்திரி வேளை இறங்கி வரும்படியாய் சுபிக்கிறோம் பொல்லாதவர்களை துன்மார்க்கர்களை தப்பான எண்ணம் கொண்டவர்களை இயேசுவின் நாமத்தில் அடக்கி போட வேண்டும் அவர்களை விலக்கி போட வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆலே லூயா ஆலே லூயா நாபாலை போல நாபால் தாவிது விரோதமாய் எழும்பினது போல ஆண்டவரை வாயில் வந்ததை பேசி இழிவாய் பேசி அவதூர் பேசி ஆமையின் பரிகாசம் பண்ணி அமைவரே பெயரை கெடுக்கிற இந்த பொல்லாத வார்த்தைகள் பொல்லாத கிரியைகள் அவைகளையும் நீர் அடக்கி போடும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அடக்கி போடும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆமை நாண்டவரே அப்சலோமை போல ஆமையின் சோத்திரம் அப்பா எத்தனையோ பேருக்கு அண்டவரே வளர்த்த வளர்த்த கிடாரி நெஞ்சிலே பாய்ந்து விட்டு சொல்லுவார்களே அது போன்ற அனுபவங்கள் எத்தனையோ பேர் வேதனையோடு இருக்கிறார்கள் அப்பா சொந்த ஆமையின் மகனினாலே சொந்த பிள்ளைகளினாலே வேதனைப்படுகிறவர்கள் உண்டு கர்த்தாவு பிள்ளைகள் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் பிள்ளைகள் கேசு போடுகிறார்கள் பிள்ளைகள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இழுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி வேதனைப்படுகிறவர்கள் பிள்ளைகளுடைய வாயினாலே அன்றுவரே மிரட்டப்படுகிறவர்கள் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் தகப்பனே ஆண்டவர் இறங்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் தங்களுக்கு கீழே இருக்க வேண்டியவர்கள் தங்களுக்கு எதிராக எழும்பி ஆமையின் பதவிகளுக்காக ஆமையின் போராடுகின்ற நிலைகளில் அகப்பட்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு தகப்பனே இப்படி அகப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக இந்த ராத்திரி வேலை நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுவே இந்த அனுபவங்களில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தாவீதுகளுக்காக கர்த்தர் உருவின பட்டயத்தோடு இறங்கணுமே தகப்பனே உமது கிரியைகளை நடப்பிக்கணுமே தகப்பனே தேவன் எழுந்தருளும் தேவன் எழுந்தருளும் தூஷிக்கிற சீமைகள் சந்தர்ப்பம் பார்த்து ஆமை தலைக்கு மேல ஏறுகிற சீமைகள் கல்லையும் மண்ணையும் வாரி எரிகிற சீமைகள் ஆமையின் ஸ்தோத்திரங்கள் கஷ்ட காலத்திலே ஆமையின் இப்படியெல்லாம் செய்கிறவர்கள் அவமரியாதை பண்ணுகிறவர்கள் எத்தனை விதவிதமான மனித சத்துருக்கள் அத்தனை பேரும் கீழ்படுத்துகிற எங்கள் கர்த்த யோசுவாவுக்கு முன்னே வெளிப்பட்ட ஆமின் சே கத்தருடைய சேனைகளின் அதிபதியானவர் வெளிப்பட்டு சேத்தை தரும்படியாக தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிறோம் அப்பா எரிகோ பெரிய கோட்டையாய் இருந்தது போல இன்னைக்கு எது பெரிய சவாலா இருக்கிறதோ அதை ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் மாற்றி போடுவீராக என் கர்த்தருடைய வல்லமை என் கர்த்தருடைய கிரியை பலமாய் விளங்க செபிக்கிறோம் பலமாய் விளங்க செபிக்கிறோம் சகல எரிகோ கோட்டைகள் ஆமை நிர்மூலம் ஆகும்படியாக என் தேவனாகிய கர்த்தர் கிருமை செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஐயா ஆலே லூயா இம்மட்டும் செபித்த இந்த காரியத்தை உங்க பாதத்துல வைக்கிறோம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதம் செய்யும் அதிசயம் செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவன் உள்ள பிதாவே ஆமே தகத்திடுவார் ஜெயத்தை தந்திடுவார் ஜெயத்தை தந்திடுவார் தகத்திடுவார் நொறுக்கிடுவார் ஜெயத்தை தந்திடுவார் ஜெயத்தை தந்திடுவார் சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அடைக்கலமானவர் 
இப்பொழுது நாம் தேவ சமூகத்திலே ஆமேன் தோல்விகள் ஜெயமாய் மாறும்படி சுத்திகரிப்பு உண்டாகும்படி கத்த சமூகத்திலே நாம் சேர்ந்து ஜெபிப்போமாக அன்புள்ள பிதாவே இந்த வேளையிலே யார் யாருடைய வாழ்விலே சில தோல்விகளோடு தோண்டு போயிருக்கின்றார்களோ அப்ப இந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்கள் ஆவி முகங்குப்புற உங்க பாதத்திலே விழுகிறதப்பா எங்கள் ஆவியிலே சாஸ்திராங்கமாக நாங்க உங்க பாதத்துல விழுந்து உங்க பாதத்தை முத்தம் செய்து கேட்கிறோம் எங்கள் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்று எங்கள் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்று அந்த நஷ்டத்தை அப்படியே நஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது அதை மாற்றி ஆசீர்வாதத்தை தார் இழந்து போனதை திரும்ப தார் நாங்கள் எங்கள் கைவிட்டு போனதை ஆமையன் திரும்ப தார் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை எங்களுக்கு திரும்ப தார் தர வல்லவர் தர வல்லவர் தோல்வியை ஜெயமாக்கி தருகிறவர் தோல்வியை ஜெயமாக்கி தருகிறவர் இசுவே குறைகளை மன்னியும் குறைகளை மன்னியும் குறைகளை மன்னியும் எரிகோவிலே கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தது போல ஆய்க்கு நேராய் போகும்பொழுது கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்காத அந்த காரியத்தை எங்களுக்கு மன்னி எங்களுக்கு மன்னியும் சின்னதுதானே என்று சொல்லி போயிட்டோம்ப்பா மன்னி மன்னியும் மன்னியும் இறங்குமாப்பா நாங்கள் லேசாக எடுத்துக்கொண்டோம் எங்கள் கத்தரை கனம் பண்ண தவறிவிட்டோம் கத்தருக்கு காத்திருக்க தவறிவிட்டோம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமேன் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமேன் ஒன்றுமில்லாத பொழுது காத்திருந்தோம் இப்பொழுது சில காரியங்கள் தந்த உடனே அதுல பிஸியாகி விட்டோம் காத்திருப்பதை ஆமேன் விட்டு விட்டோம் மன்னியும் 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 இயேசுவே இறங்கும் இயேசுவே இறங்கும் இயேசுவே இறங்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் திருவையா இறக்க செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறான்ப்பா இறக்க செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆகானை போல எந்த ஒரு குறைபாடு எங்களுக்குள் இருக்கிறதோ யாருக்குள் இருக்கிறதோ இயேசுவே இயேசுவே சரிபடுத்தும் இயேசுவே சரிபடுத்தும் இயேசுவே சரிபடுத்தும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆமேன் சரிபடுத்தும் 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 அலை லூயா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் 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 அந்த சாபத்தீடான பொருள் சாபத்தீடான பொருள் எது எங்கள் வாழ்க்கைக்குள் இருக்கிறதோ எது எங்கள் வீட்டுக்குள் இருக்கிறதோ எது எங்களுடைய எல்லைகளுக்குள் இருக்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் அது வெளியேற்றப்படணும் அது வெளியேற்றப்படணும் அது வெளியேற்றப்படணும் ஓ ஹல லூயா ஹல லூயா ராகேல் தன் தகப்பன் லாபானுடைய சுரூபங்களை திருடி கொண்டு வந்து விட்டாள் ஆமேன் காணானுக்குள்ள போக முடியலையே காணானுக்குள்ள அவள் கால் வைக்கலையே தோல்வியாய் முடிந்து போயிட்டு இயேசுவே இயேசுவே மனம் இறங்கும் இயேசுவே மனம் இறங்கும் சாபத்திடான பொருள் தேவன் அறிவிருக்கிற பொருள் தேவன் பிரியம் இல்லாதது எதுவும் வேண்டாம்ப்பா எதுவும் வேண்டாம்ப்பா எதுவும் வேண்டாமப்பா ஓ ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா மந்திரவாதியினுடைய பொருள் இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா வீடுகளை விட்டு மாறட்டும் ஆமை ஒழித்து ஒழித்து மந்திரவாதிட்ட போகிற அந்த தன்மைகள் இன்றைக்கே மாறட்டும் ஆண்டவரை அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இறக்க செய்யும் அவள் திருந்தும்படி உதவி செய்யும் ஸ்தோத்திரம் 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 தவறான ஆலோசனைகளை கேட்டு ஆமை யாரு எந்த ஒரு மந்திரவாதி கிட்ட குறி சொல்லுகிறவனுகிட்ட கணக்கு பார்க்கிறவன்கிட்ட போய் சிக்குண்டு ஒவ்வொரு குடும்பங்களை இப்பொழுது விடுவிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் நல்ல உணர்வை கொடும் திருந்தி அன்று ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள இனி ஒரு பொழுதும் ஒரு பொழுதும் எந்த பைப்பு சாசிய இடத்துல போக மாட்டேன்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுத்து திருந்தும்படியாய் ஆண்டவர் உதவி செய்து விடும்படியாய் செபிக்கிறோம்ப்பா ஆமேன் ஆமேன் உலக ஆசைனாலே உலக ஆசைனாலே அந்த பாபிலோனிய சால்வைய வெள்ளி பாலத்தை எல்லாம் இவ அந்த இவ பொன் பாலத்தை எல்லாம் அந்த ஆசான் எடுத்துக்கொண்ட போல இயேசுவே வேண்டாம் ஐயா வேண்டாம் ஐயா உலக ஆசைனாலே ஆண்டோர் விரும்பாத காரியங்களை வாழ்க்கையில எடுத்து சிக்குண்டு தவிக்க வேண்டாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் விடுதலை வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை வேண்டும் விடுதலை வேண்டும் விடுதலை வேண்டும் நீ தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யறாயா உலக பொருளுக்கு ஊழியம் செய்யறாயா என்று கேட்டீரே அப்பா ரெண்டு படகுகளில் கால் வைத்து யாத்திரை செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னீரே அப்பா என் தகப்பனே என் தகப்பனே நாங்கள் தேவனுக்கு மாத்திரம் ஊழியம் செய்யணும் ஆமையின் உலக பொருட்கள் உலக பொருட்கள் ஓ சீசஸ் ஆல லூயா ஏது ஆண்டோர் பிரியம் இல்லாததோ எது தவறான வழியில் வந்ததோ எது லஞ்சம் ஊழல்னால வந்ததோ எது திருட்டுனால வந்ததோ எது கர்த்தர் 
வெறுக்கிற காரியத்திலிருந்து வந்ததோ இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு வீடுகளை விட்டு ஒவ்வொரு குடும்பங்களை விட்டு இயேசுவின் நாமத்தில் அவை வெளியேற்றப்படணுமே வெளியேற்றப்படணுமே இன்னைக்கு உணர்வு தரணுமே அன்னைக்கு யோசுவாவுக்கு தெளிவா காட்டி கொடுத்தீங்களப்பா தெளிவாய் நபர் இவன் தான் என்று காட்டி கொடுத்து அவனும் தன் குறை அறிக்கை செய்து உடனே அதையெல்லாம் சேர்த்து அவர்கள் அகத்தி போட்டார்களே அப்பா ஜெயம் பெற்றார்களே அது போல பரிசுத்த ஆவியானபுரம் போல பெரிய ஒரு ஸ்கேனர் யாருமே இல்லப்பா நீங்க தான் எங்க உள்ளிந்திரியங்களை கூட ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு காட்ட முடியும் ஆண்டவரே எங்க வாழ்க்கை முழுசும் எங்களுக்கு தெரியாத காரியங்களை எங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி காட்டி தருகிற கர்த்தர் அப்பா அப்படி எங்களுக்கு காட்டி தந்து எங்களை திருத்தி சரிபடுத்துங்க ராஜா சரிபடுத்துங்க ராஜா ஒவ்வொருவரை சரிபடுத்துங்க எங்கே தோற்று கிடக்கிறோமோ அங்கே வெற்றி வரணும் எங்கே கட்டுண்டு கிடக்க ஆசீர்வாதம்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரணும்ரண